வந்துருக்கேன் ஸோ ரெண்டாவது வந்து நம்ம ஓஎஸ் போடும்போது பூட் மேன் ஆன் பண்ணணும் ஸோ மற்ற லேப்டாப் அந்த பூட் மேன் ஆன் பண்ணுறதுக்கு வந்து எஃப் நைன் எஃப் டுவெல் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு கீ கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் கவர்மெண்ட் லேப்டாப்பில் நீங்கள் பூட் மேன் ஆன் பண்ணணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த ஹோல்ஸ் கூட தான் பூட் மேனு பட்டன் இருக்குது ஸோ இதை கிளிக் பண்ண தான் பூட் மேன் ஆன் ஆகும் ஸோ அந்த பூட் மேன் ஆன் பண்ணுறதுக்காக ஸோ நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சேஃப்டி பின் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ கவர்மெண்ட் லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுறவங்க மட்டும் சேஃப்டி பின் வச்சுக்கோங்க ஸோ தயவு செஞ்சு இதுக்குள்ளே குச்சி மாதிரி எதுவும் விட்டுறாதீங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எதாவது விட்டீங்கன்னா அது உள்ளே போகும்போது உடஞ்சிரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் உடஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து பெரிய பிரச்சனை ஆகிடும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு பின் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ கடைசியாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு பூட்டபல் பென்ட்ரைவ் தேவைப்படும் அந்த பூட்டபல் பென்ட்ரைவ்குள்ளே நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்க ஓஎஸ் ஏற்றி வச்சுக்கோங்க ஸோ முதல்ல என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு பென்ட்ரைவ் எப்படி பூட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்து உங்கள் பென்ட்ரைவ் ஃபஸ்ட்டு பூட் பண்ணிக்கோங்க பென்ட்ரைவை பூட் பண்ணிட்ட பிறகு ஓஎஸ் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணி அந்த ஓஎஸ் எப்படி பென்ட்ரைவ் ஏற்றி வச்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நான் இன்னொரு வீடியோவும் போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவை நீங்கள் பாருங்கள் அந்த வீடியோவை பார்த்து ஓஎஸ் உங்கள் பென்ட்ரைவில் ஏற்றி வச்சுக்கோங்க அதாவது உங்களோட பூட்டபல் பென்ட்ரைவில் ஏற்றி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மூணு ஸ்டெப்பை வந்து முதல்ல பண்ணி முடிச்சிருங்க ஸோ ஃபஸ்ட் உங்கள் லேப்டாப்பாக சார்ஜர் கூட கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவதாக வந்து பூட் மெனு ஓப்பன் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு சேஃப்டி பின் வச்சுக்கோங்க ஸோ மூணாவதாக வந்து ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பூட்டபல் பென்ட்ரைவ் வச்சுக்கோங்க ஸோ வாங்க இப்போ லேப்டாப்பில் ஓஎஸ் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல உங்களோட பூட்டபல் பென்ட்ரைவ் எடுத்து லேப்டாப்பில் சொல்லுவாங்க ஓகேவா நான் வந்து சொல்லிவிட்டேன் ஸோ பென்ட்ரைவ் இன்சர்ட் பண்ணுற பிறகு நீங்கள் பூட் மேனு வர வைக்கிறதுக்கு வந்து உங்கள் லேப்டாப்பில் எஃப் நைன் இல்லை எஃப் டுவெல் கொடுங்க பட் இந்த வருஷம் கொடுத்த கவர்மெண்ட் லேப்டாப்பில் நீங்கள் பூட் மேனு ஆன் பண்ணதாக இருந்தால் நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹோல்ஸ் காமிச்சேன் ஸோ அந்த ஹோல்ஸ்குள்ளே வந்து இந்த பென் நான் இன்சர்ட் பண்ணாலே போதும் உங்களோட பூட் மேனு வந்து ஆன் ஆகிடும் ஸோ நான் இப்போ இன்சர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு பட்டன் இருக்கும் இந்த பின்னை யூஸ் பண்ணி அந்த பட்டன் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ பூட் மேனு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் லேப்டாப் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகிடும் இப்போ இங்கே கீழே மூணாவது ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பூட் மேனு அப்படின்னு இருக்கும் அந்த பூட் மேனு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு கொடுங்க ஓகேவா இங்கே ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி ஹெச்டிடி அப்படின்னு காட்டுதில் ஸோ அதான் நம்மளோட பென்ட்ரைவ் ஸோ நான் பென்ட்ரைவ் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் பென்ட்ரைவ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுங்க ஓகே நம்மளோட ஓஎஸ் வந்து இப்போ லோடாக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓஎஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் பேஜுக்கு வந்துருச்சு ஓகே இதில் எல்லாமே டிஃபால்ட்டாக கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த நெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே முதலே இன்ஸ்டால் நவ் அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ உங்களோட ஓஎஸ் வந்து இன்ஸ்டால் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ உங்ககிட்ட ப்ராடக்ட் கீ இருந்தால் நீங்கள் இங்கே டைப் பண்ணிக்கோங்க ப்ராடக்ட் கீ இல்லைன்னா ஐ டிடின் ஹேவ் ப்ராடக்ட் கீ அப்படின்னு சொல்லி கீழே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ அடுத்துதான் உங்களுக்கு வந்து எந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குது நான் கீழே வந்து விண்டோஸ் டென் ப்ரோ கொடுக்குறேன் ஸோ இங்கே விண்டோஸ் டென் ப்ரோன்னு இருக்கா அந்த ப்ரோவை கொடுக்குறேன் இப்போ இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஐ அக்செப்ட் த லைசன்ஸ் டேர்ம்ஸ்ன்னு இருக்கும் அந்த பாக்ஸில் டிக் பண்ணுறங்க டிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் நெக்ஸ்ட்டுன்னு இருக்கும் அந்த நெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே அப்கிரேட் கஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு ஆப்ஷன் காட்டும் இங்கே கீழே கஸ்டம்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இது தாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப்பு ஸோ உங்கள் லேப்டாப்பில் எத்தனை டிஸ்க் இருக்கோ அத்தனை டிஸ்க்கும் இங்கே காட்டிடும் ஸோ இதை வந்து உங்களுக்கு எதாவது டிஸ்க் தேவையில்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதை நீங்கள் டீல் பண்ணிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு புதுசாக எதாவது டிஸ்க் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் உருவாக்கிக்கலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு தெளிவாக செஞ்சு காட்டுறேன் இப்போ இங்கே முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிஷன் ஒன் அப்படின்னு இருக்குல்ல ஸோ இதான் நம்மளோட சி டிஸ்க் ஸோ இதை தான் நம்ம ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் ஸோ எங்கள் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா கூட சிஸ்டம் அப்படின்னு போட்டிருக்கா ஸோ அப்போ இதுதான் சிஸ்டம் டிஸ்க் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களோட சி டிஸ்கில் ஏதாவது முக்கியமான ஃபைல்ஸோ இல்லை வேறு ஏதாவது டாக்குமெண்ட்டோ
சோ இப்ப இந்த பார்ட்டிஷன் வந்து டிலீட் ஆயிடுச்சு ஆனா இது வந்து அல்லோகேட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு இருக்கு சோ இந்த மூணாவது டிஸ்க் வந்து உங்களுக்கு தேவை இல்லை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க வந்து டீல் பண்ணிக்கலாம் சோ இந்த மூணாவது டிஸ்க் வந்து எனக்கு தேவை அதனால நான் என்ன பண்ணேன்னா இதே பேர்ல வந்து ஒரு புது டிஸ்க் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப இது என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லி நான் கடைசியா சொல்றேன் இப்ப ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா லோக்கல் டிஸ்க் டி அப்படின்னு இருக்கா சோ இப்ப வந்து வந்து எனக்கு லோக்கல் டிஸ்க் டியும் தேவை இல்ல சோ அதனால நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த லோக்கல் டிஸ்க் டியும் ஃபார்மேட் பண்ண போறேன் சோ லோக்கல் டிஸ்க் டியை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் கீழே ஃபார்மேட் இருக்கா அந்த ஃபார்மேட் கிளிக் பண்றேன் ஓகே கொடுக்குறேன் ஓகே அவ்வளவுதான் பாத்தீங்கன்னா லோக்கல் டிஸ்க் டியும் ஃபுல் ஸ்பேஸ் நூத்தி நாற்பத்தாறு ஜிபி ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் நூத்தி நாற்பத்தாறு ஜிபினு வந்துருச்சு ஸோ இந்த அன் அலோகேட்டட் ஸ்பேஸ் இருக்கா ஸோ இப்போ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த அன் அலோகேட்டட் ஸ்பேஸ் இருக்கா ஸோ இதில் வந்து ஒரு புது டிஸ்கை கிரியேட் பண்ணிக்க போகிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நியூ கொடுங்க ஸோ உங்களுக்கு எத்தனை ஜிபி வேணுமோ அது இங்கே எம்பியில் கொடுங்க நான் வந்து அஞ்சு ஜிபி கொடுத்துருக்கேன் அப்ளை கொடுக்குறேன் ஓகேவா இப்போ அது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி சென் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துருச்சு அதாவது இப்போ நம்மளுக்கு இது வந்து ஒரு புது டிஸ்காக காட்டும் ஃபார்ட்டி எயிட் ஜிபி ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஜிபி ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து முக்கியமான ஸ்டெப் இந்த ஸ்டெப் வந்து நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன் ஸோ ஒரு டிஸ்க் எப்படி ஃபார்மேட் பண்ணுறதுனு சொல்லிட்டேன் அந்த டிஸ்க் எப்படி டீல் பண்ணுறதுனு சொல்லிட்டேன் ஒரு புது டிஸ்க் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுனு சொல்லிட்டேன் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ உங்களுக்கு தேவைப்படுற மாதிரி இந்த டிஸ்கை வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எல்லாம் முடிச்சுட்ட பிறகு இப்போ வந்து உங்கள் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அதனால் உங்கள் சி டிஸ்கை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கே நெக்ஸ்ட்டு இருக்கும் அந்த நெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ உங்களோட ஓஎஸ் வந்து இன்ஸ்டால் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாலிங் விண்டோஸ் வந்துருச்சு இப்போ இங்கே வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கம்ப்ளீட் வர வரையும் வெயிட் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு வந்து ரொம்பவே டைம் எடுக்கும் ஸோ அதனால் பொறுமையாக வெயிட் பண்ணி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வர வரையும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் வந்து இந்த வீடியோ கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஃபைல்ஸ்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ ஃபீச்சர்ஸும் இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு இப்போ உங்களோட ஓஎஸ்க்கு வந்து எதாவது அப்டேட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு உங்களோட ஓஎஸ் வந்து இப்போ அப்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ கிட்டத்தட்ட முடிய போகுது ஓகே விண்டோஸ் வந்து இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ரீஸ்டார்ட் ஆக போகுது இது வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ கொஞ்சம் பொறுமையாக வெயிட் பண்ணுங்கள் ஓகே உங்களோட சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் இப்போ ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு ஓஎஸும் கிட்டத்தட்ட முடிய போகுது ஸோ நம்மளோட டிவைஸ் வந்து இப்போ ரெடி ஆகிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ எங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வர வரையும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு வீடியோ சீக்கிரமாக முடியணும்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ அதனால்தான் ஓஎஸ் இவ்வளோ சீக்கிரமாக இன்ஸ்டால் ஆகிற மாதிரி தெரியுது பட் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணதாக இருந்தால் குறைஞ்சபட்சம் ஹாஃப் அன் அவராக தான் ஆகும் ஸோ தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் பொறுமையாக வெயிட் பண்ணி ப்ராப்பராக ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகே ஃபினிஷ் ஆக போகுது ஸோ ஒன்றும் இல்லை இப்போ காட்டன் ஓப்பன் ஆகி இந்த ஓஎஸ் லக்க ஃபீச்சர்ஸ்லாம் பற்றி சொல்லிச்சு ஸோ உங்கள் கீபோர்டு வந்து யூஎஸ்ஆன்னு கேட்குது ஸோ நம்ம வந்து எஸ் கொடுக்கலாம் என்ட்ரு கொடுங்க ஸ்கிப் கொடுத்துருங்க ஸோ நம்மளுக்கு வந்து செகண்ட் கீபோர்டு வேணுமே கேட்குது ஸ்கிப் கொடுத்துடலாம் ஸோ நம்ம வந்து இப்போதிக்கு ஸ்கிப்னு கொடுத்துக்கலாம் இங்கே கேட்க பார்த்தா ஸ்கிப்னு இருக்கும் அந்த ஸ்கிப்பை கொடுங்க ஸோ வந்து உங்களோட லேப்டாப்புக்கு வந்து எதாவது நேம் கொடுக்க சொல்லுது ஸோ நான் வந்து நான் சோலோ தமிழ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் சோலோ தமிழ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்ட்ரு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ வந்து பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணிக்க சொல்லுது நான் வந்து பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துக்குறேன் இப்போ நீங்கள் கொடுத்த அதே பாஸ்வேர்டு திருப்பி கொடுக்க சொல்லுது நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ உங்கள் பாஸ்வேர்டுக்கு வந்து ஹிண்ட்டு கொடுக்க சொல்லுது நான் ஹிண்ட்டு கொடுத்துக்குறேன் ஸோ சும்மா ஏதோ ஒன்று டைப் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ட்ரு கொடுங்க ஸோ வந்து உங்களுக்கு கோட்டா நான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது நான் வந்து எஸ் கொடுத்துக்குறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ரைவசி செட்டிங்ஸ் காட்டுது இது எல்லாமே டீஃபால்ட்டாக கரெக்டாக தான் இருக்கும் இப்போ கேட்க பார்த்தீங்கன்னா அக்செப்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃபைனல் ஸ்டெப் ஓகே ஃபுல்லாக ரெடி ஹாய் வி ஆர் கெட்டிங் எவ்ரி திங் ரெடி ஃபார் யூ திஸ் மே டேக் செவரல் மினிட்ஸ் அதாவது இப்போ ஒரு செகண்ட் டைம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ இப்போ வந்து டீஃபால்ட்டாக இருக்க சாஃப்ட்வேர்லாம் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இது வந்து கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியி
So okay, wow, all right. Now you can install the OS. You can use all the OS. So you can use all OS. So you can use all OS. So this video is a lot of fun. So you can use all the OS. 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 So thanks for watching.